ilikuwa mwezi ikafika wiki sasa imebaki siku moja na afikiri mpaka muda huu yatakuwa yabaki masaa machache kwenda kumshuhudia yule king wa muziki Afrika Kofi Antoine Hello mimi pale mlima nisite kiandika historia mpya mimi naitwa Jacob Buya na kukaribisha viwanjani ya Clouds habari ikiwa imebaki uh, siku moja ya mchezo uh, wa dabi kati ya Simba na Yanga wachezaji wa Yanga wamesema mchezo huu hautabiriki kutokana na historia yake Fatuma Likwata ametuandalia taarifa na kuja nayo hapa Zimebaki saa chache kabla ya kushuhudia mchezo wa dabi kati ya Young Africans dhidi ya Simba katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam siku ya Jumapili ukiwa ni mchezo wa pili na wa mwisho katika msimu huu wa ligi kuu soka ya Tanzania bara. Ni mchezo ambao kila timu itahitaji ushindi baada ya kutoka sare ya mabao mawili kwa mawili katika mchezo wa kwanza. Wachezaji wa Yanga ambao katika mchezo uliopita walilazimika kufanya jitihada ya kusawazisha mabao hayo baada ya kutanguliwa wamezungumzia uzito wa mchezo huo. Mimi nasema kila siku huo mchezo na mambo mengi. Lakini pia ni mchezo mzuri na ni mchezo kila mchezaji ambaye anacheza uh, Tanzania anakuwa na, anapenda achezo huo mchezo. Lakini mimi ni sema kwamba ni mchezo utakuwa sio rais kwa pande zote mbili. Kwa sababu nakumbuka last time tumecheza mechi imekuwa uh, draw ya mago, ma, magoli mawili kwa magoli mawili kwa mawili lakini ni sema kwamba hii mechi itakuwa ni mechi ambaye itakuwa ni ngumu iwe kwa Yanga na iwe kwa Simba. Yaani itakuwa sio mechi rais. ile mechi kwa mimi binafsi yangu ile mechi ya kwanza ilikuwa kwa sababu kuna watu ambao wananishauri kuna watu ambao wanawasiliana nao washacheza zile mechi. Kwa hiyo binafsi yangu nilitempa yangu lishashuka before hata ya kucheza mechi yenyewe. Yaani nilipokuja mechi mita hadi siku na pressure hivyo kwa sababu watu tayari washaniandaa kubwa na ile mechi na kwa na pressure nje hivi na hivi na hivi lakini ukishafika kwenye pitch fanya vile vitu ambavyo mwalimu anakuagiza hivi na hivi kwa mwisho siku nimefuata ile magizo ya mwalimu naona fresh imeenda safi mimi labda ningetaka kwamba kuzungumzia huo mchezo kwa sababu mimi labda kwa uzoefu wangu mechi za Simba na Yanga siku zote usimwangalie tu kwa mfano labda Yanga sasa hivi anafanya vibaya ukategemea kabisa katika mchezo huu atakuja labda atakuja vile vile ti anavyofanya baya basi atakuja vile vile na katika mchezo huu. Mimi naamini kabisa katika huo mchezo utakuwa mchezo mzuri na naamini kabisa sisi Yanga tumeongeza wachezaji wengine hapa kama kina Morrison, kina Bazi, kina Eric wameongezeka. Kwa hiyo mimi naamini kabisa katika mchezo huu utakuwa mchezo mzuri na naamini kabisa yule ambaye alikuwa amejipanga vizuri basi ndio atakaebuka na ushindi. Mchezo huo utafanyika saa kumi na moja kamili na kwa mara ya kwanza utashuhudiwa na rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Ahmad Ahmad Asante na mchezaji bora wa mchezo wa gofu uh, Victor Joseph amedhaminiwa na benki Abs A kwenda Kenya kushiriki mashindano ya kimataifa. Tunaungana na Tibashima Edward. Mshindi wa jumla wa mashindano ya gofu ya wazi ya Tanzania Victor Joseph kutoka klabu ya Jimkana anatarajiwa kwenda nchini Kenya kushiriki mashindano ya gofu ya kimataifa yatakayofanyika Nairobi mwezi huu. Benki ya Absa imethibitisha kumgharamia Victor Joseph kwenda kuwakilisha taifa katika mashindano hayo akiongeana na habari wakati wa kabidhi vifaa hivyo meneja masoko Aaron Luhanga amesema anafarijika kama taasisi kugusa michezo ni huu ni ku, kuweza kumfanikishi kumfanikishia Victor yeye kwenda kukamilisha malengo yake ya kwenda kushindana lakini vile vile kushinda na sisi hapa hapa tunaita uafrikanacity au tunaita africanacity tunamwezesha yeye kufanikisha malengo yake Victor Joseph ameshukuru kupata fursa hiyo ya kwenda kuliwakilisha taifa na ameshukuru benki ya Absa kwa kumkumbuka katika jambo hili muhimu okay, nina ndoto za kuwa mchezaji mkubwa wa golf na udhamini huu hapa ni utanisaidia mimi nitimize ndoto zangu utakuwa ni mwanzo wa safari yangu ndefu ya mchezo huu wa gofu Tami Abraham ametoa tuzo mbili za mchezaji bora wa jiji la London Usiku wa kuamkia Ijumaa Tami Abraham ametoa tuzo mbili za mchezaji bora wa jiji la London. Tami ametoa tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu ya England pamoja na ile ya mchezaji bora kijana kwenye hafla iliyofanyika kwenye ukumbi wa Camden huko London. Abraham ambaye amepandishwa kwenye kikosi cha kwanza cha Chelsea, amefanikiwa kufunga magoli 15 katika michezo 34 kwenye michuano yote. Aliwazidi Jojino ambaye alitwaa tuzo hiyo msimu uliopita pamoja na Yumin Sun wa Spurs. 
kwenye tuzo hizo zilizohudhuriwa na magwiji waliotamba kwenye ligi kuu ya England kama David Simen, Ashley Cole pamoja na Captain Cole. Mbali na Abraham wachezaji wengine waliotoa tuzo hizo ni mlinda mlango wa Watford Ben Foster aliyetoa tuzo ya mlinda mlango bora. Mshambuliaji wa timu ya wanawake ya Arsenal Vivian Miedema amefanikiwa kutoa tuzo ya mchezaji bora wa kike kwa mwaka wa pili mfululizo. Mshambuliaji wa Brentford Olie Wickens ametoa tuzo ya EFL ya mwaka huku kocha wake Thomas Frank akitoa tuzo ya kocha bora. Huku tuzo ya heshima ikienda kwa Les Ferdinand aliyetoa mchango mkubwa kwenye jiji la London. Asante sana kwa taarifa hiyo Master Tindo anakamilisha viwanjani clouds habari mimi naitwa Jacob Buya kwa niaba ya Godfrey Kusolo anakutakia usiku mwema endelea kuitazama Clouds TV